En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo está, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En las aguas del bautismo, Doris murió con Cristo y con él resucitó a una nueva vida. Que ella participe ahora con Cristo de la gloria eterna. Amén. Amén. Ahora um, tenemos la, um, el pal, uh, que es símbolo, un símbolo del uh, bautismo que uh, Doris uh, 
Tinha, né? Cerca de ti, Señor, yo quiero estar, tu grande eterno amor, quiero gozar, llena mi pobre ser. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe, que proclama de tu, que tu Hijo murió y resucitó, te pedimos que bondadosamente concedas a tus siervadores que así como se ha dormido en Cristo, también por él res, resucite lleno de alegría. El que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ok, uh, puedes uh, tener un sí, uh, y entonces uh, nosotros tenemos uh, las uh, lecturas. Um, sí, so yo invito a... Uh, sí. Okay. Okay. There are the two person more for for the reading. Oh, sorry, I'm going to ask. Oh, okay. The Libro de la Sabiduría. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Nada me falta, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, 
Nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Preparas una mesa ante mí. Enfrente de mis enemigos. Me unge en la cabeza con perfume. Y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El hombre no vive solamente de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Un más lectura antes del uh, Evangelio. Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos y hermanas, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno asorá morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. A pies, por favor. El, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercarán sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles así. 
Dichosos los pobres de espíritu, porque que ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajaban por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puedes tener un silla. Cuando perdemos a un ser querido, es natural estar triste. E incluso al mismo Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro. Escuchamos acerca de eso en el Evangelio de Juan. Jesús va a visitar a su amigo Lázaro después de su muerte. Cuando ve la tumba, dice que lloró. Y llora justo antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Llora aunque sabe que lo resucitará de entre los muertos. Porque el Señor no hizo la muerte, ni se recogió en la destrucción de los vivos. Por todos los que están aquí, Jesús llora con ustedes la muerte de Doris. También le entristece que ustedes se hayan separado de ella. Sabe que no estamos hechos para separarnos para siempre de nuestros seres queridos. Cuando perdemos a alguien, podemos decirnos a nosotros mismos que sigue presente en nuestros corazones, o al menos nos queda el recuerdo. Pero lo que realmente deseamos es poder abrazarlos de nuevo, poder oír su voz. Y ese deseo está destinado a ser llenado y será colmado. Fue para colmer, colmar ese deseo que Dios se hizo hombre en Jesucristo y murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para que para nosotros la muerte ya no sea el final. La muerte es solo un paso a la vida. Y en la promesa de la resurrección de los muertos, podemos estar seguros de que volveremos a ver de verdad a nuestros seres queridos. Esta es la promesa del cristianismo. Esta es la promesa de la fe que Doris tenía. Que la muerte y el sufrimiento no tendrán la última palabra. Que al final, lo que Jesús nos dijo en el Evangelio de hoy se hará realidad. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Cuando celebramos una misa funeral, el sacerdote puede vestir uno de varios colores diferentes. Podemos vestir de ne negro y de tristeza, como muchos de ustedes. Podemos vestir de púrpura penit en penitencia. O podemos vestir de blanco en la esperanza de la resurrección. Yo me he visto de blanco porque esta esperanza de la que acabo de hablar. Que volverás a ver a tu esposa, a tu amiga, a tu madre, Doris. También rezamos por Doris en una misa funeral porque 
Nadie es perfecto. Y por eso ofrecemos nuestras oraciones a Dios para que ella pueda soltar cualquier cosa que la aleje de él. Por eso usamos incienso en una misa funeral. El humo del incienso simboliza nuestras oraciones elevándose a Dios. Al rezar por ella, rezamos también por nosotros mismos para que cuando moramos también nos encontremos en la presencia de Dios, donde enjugará toda lágrima de nuestros ojos. A sus pies, por favor. Dios el Padre Todopoderoso resucitó a Cristo, su Hijo, de entre los muertos. Llenos de confianza, le pedimos que salve a todo su pueblo, a vivos y muertos. Por Doris, que en el bautismo recibió la promesa de vida eterna para que sea recibida ahora en la compañía de los santos. Roguemos al Señor, y nuestro respuesta es, Señor, escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. Por nuestra hermana que se sustentó con el cuerpo de Cristo, el pan de vida, para que resucite en el último día, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos, para que reciban el premio de su por su bondad, roguemos al Señor. Señor, Señor escucha nuestra oración. oración. Por todos los que durmieron con la esperanza de resucitar, para que vean a Dios cara a cara, roguemos al Señor. Señor, Señor escucha, escucha nuestra oración. oración. Por la familia y los amigos de nuestra hermana Doris, para que sean consolados en su pesar por el Señor que lloró la muerte, la muerte de su amigo Lázaro. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los aquí reunidos para celebrar en la fe esta liturgia, para que nos reunamos de nuevo en el reino de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios, refugio y fortaleza nuestra, Tú que escuchas con amor el llanto de tu pueblo, oye las oraciones que te ofrecemos por nuestros hermanos y hermanas que han fallecido. Purificalos de sus pecados y cancelles la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá. Porque Dios es amor Somos el templo de Dios Frágiles seres humanos Somos el cuerpo de Cristo Llamados a ser compasivos Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá. 
Abraham poder es servir porque Dios es amor. Ustedes me llaman Señor, me inclino a lavarles los pies, hagan lo mismo humilde sirviéndose unos a otros. Pan de vida, cuerpo del Señor. Santa Copa, Cristo reventó. Su justicia nos convertirá poder es servir porque Dios es amor no hay esclavos ni libres no hay mujeres ni hombres solo aquellos que heredan el reino que Dios prometió Pan de vida, cuerpo del Señor. Santa Copa, Cristo redentó. Su justicia nos convertirá. Poder es servir. Porque Dios es amor, poder es servir, porque Dios es amor. Oren hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes Salga David a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tu mano santo sacrificio para alabanza y gloria de nuestro bien en toda tu santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de nuestra hermana Doris y confiados en tu clemencia. Te pedimos que quien reconoció a tu Hijo como su Salvador lo encuentre ahora como juez misericordioso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, quien se dignó morir por todos para librarnos a todos de la muerte, es más quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria. Llenos están. Osana oh, en las alturas. Bendito es el que viene. En nombre, en nombre del Señor. Osana, oh, Osana, oh, bendito es el que viene. Osana, oh, Osana, oh, en nombre del Señor. 
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabar la cena, toma el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, que María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Wilton, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hija Doris, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Considere que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, Comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, 
y transformé nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien cancelas al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la nación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda privación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, cancele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de, del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor no soy digno de, de que entres en mi casa, pero una palabra, palabra tuya pasará para sanarme.
que los ángeles del cielo te encuentren y te lleven al paraíso del Señor. Que los ángeles del cielo te encuentren y los santos y los mártires también. Que los ángeles en coro te reciban en la ciudad santa de Jerusalén. Y con Lázaro, pobre en esta vida, tengas el descanso eterno con Dios. Que los ángeles del cielo te encuentren y te lleven al trono del Señor. Que los mártires y santos te bendigan y te dé la vida eterna el Señor. Que los ángeles en coro te reciban en la ciudad santa de Jerusalén y con Lázaro, pobre en esta vida, tengas el descanso eterno con Dios. Oremos. Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concédenos que nuestro hermano Dores sea conducido al banquete eterno del reino de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Antes de separarnos, despedida, despedida, dámonos de nuestro, eh, nuestra hermana. Que nuestro último adiós exprese nuestro afecto por ella, mitigue nuestra tristeza y fortalezca nuestra esperanza. Un día la saludaremos de nuevo con alegría, con el amor de Cristo, amor que lo conquista todo. Aníquele hasta la misma muerte. Amén. Santos del Señor, vengan a su auxilio, vengan a encontrarlo, ángeles de Dios. Reciban esta alma y preséntenla a nuestro Altísimo. Dios. Que Cristo quien te llama te lleve hacia Él, que los ángeles te lleven a los brazos de Abraham. Reciban esta alma y Preséntenla a nuestro Altísimo Dios. Dale el descanso eterno, Señor, y que brille en él la luz eterna. Reciban esta alma y preséntenla a nuestro Altísimo Dios. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestra hermana Doris con la firme esperanza de que resucitará el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que la enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Agoje las oraciones que te presentamos por este esta hermana nuestra que acaba de dejarnos y ábrele las puertas de tu mansión a sus familiares y amigos y a todos nosotros que hemos quedado en este mundo. Cancenos saber consolarnos con palabras de fe hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con ella junto a ti con el gozo de tu reino eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unidos en oración, acompañemos a nuestra hermana al lugar de su sepultura. Dale el descanso, Señor, dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu salvación. Te reciban los ángeles en su ciudad. Dale el descanso, Señor, dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu salvación.
salvación. Que se apaguen las lágrimas en nuestro hogar, porque existe otra vida, Dios nos la da. Dale el descanso, Señor, dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu salvación. Cuando llegue la tarde, cerca está ya. Que tu llama ilumine la eternidad. Dale el descanso, Señor, dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu